Hello, this is Teacher Daniel for Anglais to Patou. Moi, c'est Teacher Daniel pour Anglais to Patou programme. Je pense que jeudi, c'est une belle occasion pour apprendre à parler anglais avec moi. Je vous invite à présenter une vidéo où vous allez apprendre comment remplacer les sujets par un subject pronoun. Comment pour remplacer le groupe sujet par un pronom personnel. La vidéo ça va vous intéresser ou même qui avez déjà regardé la vidéo que nous faisons sur le pronom, ça va vous intéresser pour apprendre à connaître comment pour remplacer groupe sujet pour un pronom personnel et éviter de faire erreur en pile monde gain habitude fait. Ça vous fait là c'est ban mi un petit like juste pour encourager travail qu'a fait là parce que vous c'est une parmi monde qui remet travail que n'a fait et deuxièmement partager vidéo ça avec toutes les amis avec toute liste contact ou sous pas quoi abonner sur nouveau sous chaîne là abonner avec channel là kounia pour pas rater pièce dans vidéo nous. M'a venu pour me présenter vidéo ça et Gadil jusqu'à la fin. Be right back. Good job. Vous déjà abonné Chanel là? Yeah. Let's learn now. On va apprendre qu'on So here I have the subject pronouns, or you can say personal pronouns. Ou capable de subject pronouns ou bien personal pronouns. Just a review about them. I have the first pronoun. Mon gars, premier pronoun. Et don't forget, we have Three singular and three plural. Moi, j'ai trois personnes du singulier, trois personnes du pluriel. I I use it when I'm talking about myself. And you, l'a parlé de un monde ou utilise le pronom ça. Mais pas oublier que j'ai deux you, j'ai un you, un you singulier, un you singular and un you plural. Ou utilise you singulier ça lorsqu'on parle d'un seul monde et you pluriel ça lorsqu'on parle de à plus de deux personnes, ou bien à partir de deux personnes. And là, I, I don't identify myself, I'm talking about the sex or the gender. Moi, pas parler de sexe, elle me dit I, et you, moi, pas parler de sexe là. But if I really want to identify the sex, I can use he, she, or it. Si vous voulez identifier sexe là, je vais utiliser he pour un garçon, she pour une fille, et puis it pour une chose, mais un animal. All right. But the first person à plural, première personne plurielle là, c'est oui, à utiliser à partir de plus de deux personnes, ou bien deux ou plus personnes. And you, ça me pas les noms là. Et they, oui, vous le dites nous, moi-même qui parle avec l'autre monde. Et you, ça, il vous le dit vous en français et nous en créole. Nous, ça, avec nous, ça, on a the same. Nous ça c'est lorsque moi-même moi la donne nous ça par exemple nous même qui regarder vidéo ça là c'est you you are watching the video c'est you et they c'est lorsque on a parlé dans l'autre catégorie de monde en créole lui dit yo but the problem is you know them you can use them just to avoid repetition ou utiliser pour nos personnel sujet ça pour éviter répétition like if i'm saying Mark is a good person. Mark likes English. Mark, trois répétitions, c'est ma dit Mark remet, remet son bon monde. Mark remet anglais. Mark, Mark, trois, Mark. Ok, pour cela, on va placer Mark pour un pronom personnel qui c'est he, qui c'est il. But you say he. Mark is a good person. He likes English, etc. Ça, vous éviter répétition. Good. So, I am going to help you. How to replace a subject by a subject pronoun? Je vais montrer comment vous remplacez un groupe sujet ou bien un sujet par un pronom personnel. L'aimer I uniquement les combiner avec un nom moun automatiquement vient gagner oui. For example, I can say Jukene, Jukene and I. Voilà si me dit Jukene and I, moi gagne pluriel. Et là, ma bien oui, ok? Parce que moi bien deux. Oui, ça me dit du Kenny and I because I'm talking. This is me. C'est moi qui parle. Du Kenny et moi. Du Kenny avec nous. Fait vidéo anglais. So you say oui. Mais pour bien oui ça, moi doit à parler. I suppose to talk. Moi supposé à parler. But what about this? You. Ah bien you. Si bien you, for example, I can say you and the teacher, or you and your classmate. Là, moi, bien you avec 
plural. I say you and the students. Ou même avec étudiant yo. If I say you ou même plus étudiant qui déjà au plural, là moins gagné. Il y a une personne ça yo qui t'a supposé remplacer. On pas ka gagner oui encore because il y a parlé de ou même, il y a pas parlé de ay là, c'est de ou même il y a parlé. Pour cela ça oui, pas ka la dan. Eh bien, on pas ka mettre you ça parce que on pas parler directement avant. Now I can say they. Okay, they. But sometimes, you know, in in English when you are using the simple present tense at the third person of singular, there must be a change. Supposez qu'il y a un changement à la troisième personne du singulier. Lo habitualiser. For example, if I say he 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 goes, I'm supposed to say he goes. Sometimes students respect this rule. En plus fois, étudiants respectent les règles. But they confuse sometimes. Mais parfois, il y a une confusion pour qui ça. Quand tu es pour un personnage sujet, il y a un verbe à la troisième personne. Mais si on est, for example, I say Jude, Jude, and the verb to want, you get a dance for the Jude want. This is a mistake when you're using the simple present tense. C'est en faute sous dit Jude want, leur parler de présent simple. Ou supposé dit Jude wants. Ou qui ça y a fait ou ça? C'est parce qu'un pile monde pas connaît les ou dit Jude c'est troisième personne du singulier. Leur parler de troisième personne du singulier c'est yon moun. For le parler d'un seul monde, les cahi, un garçon, les cahi, un fille, ou bien les cahi, un chose, un objet, ou bien un animal. But they don't know or they forget to use he for Jude. Ils oublient pour utiliser he pour Jude parce que l'on a placé Jude pour un pronom personnel sujet. Il c'est il, il c'est he. You say he wants. Okay, he wants. Donc le gars est un he. On est capable de dire Daniel automatiquement verbe là supposé à la troisième personne pour le présent donc c'est lui Daniel de même si m'a parlé de Joanne ou bien de Janine on seul monde I have she c'est toujours même she que là même là c'est Janine si c'est Janine seulement parce que si me dit Janine et Jean Janine et ses camarades eh bien là on va gagner pluriel pluriel de lui là on plusieurs lui when I have two people Or more, si m'gain deux personnes ou plus. For example, moi di Daniel et Dukene. Là, m'gain singulier encore parce que Daniel c'est he, Dukene c'est he. You see now, I have he plus he. Eh bien, quand m'gain deux personnes, Daniel, now, and Dukene. What do you see? You see Daniel, he, You can hear he. L'am vin gen pluriel because I have two. Mwen gen deux. Mwen gen pluriel. Ambe pou mwen remplase, si mwen da gon fraz ki gen Daniel and you can hear speak English. Let me write it for you. Sorry. All right. You see there? I say Daniel and you can hear speak English. Do you see that? If I want to replace Daniel and Dukene by a subject pronoun, si m'da vle replace Daniel et Dukene par un pronoun personnel, pa blie hi, se Daniel, hi, ou Dukene, mwen vin gen de, mpa ka utilize un seul pronoun la, kom si pou m'utilize hi pou tou le de moun sa yo. En men pluriel de plize hi, la bay they. De men si m'da gen yon pluriel de plize fi tou, la bay they. Now I say, they, they speak English. Yo parle anglais. If I don't want to repeat Daniel and you can name, kapab di, seulement they. The same if I have Joanne and Janine. Joanne and Janine, c'est deux chi. Ok? Deux chi. Abe ma pre place Joanne avec Janine pour un peu non personnel. La vin bay, they anko. Plusye gason, plusye hi, abay they. Plus a she a by they. For example, let me give you an example for for it. Bamba no example it. It 
If I have this marker, this marker, so I'm going to place a marker for my pronoun personal. Let me use a marker. La by it. Mais si j'ai un lot marqué encore, j'ai remplacé le pompon de personne là by it. Moi j'ai deux it, plusieurs marqueurs. Là je vais mettre en anglais, je vais dire the markers. Moi je mettre le pluriel. Quand il y a, si je vais remplacer the markers pour le pompon de personne, il n'y a pas qu'à it encore parce que j'ai un pluriel. Je vais le pronom en bas de ça. Mais plusieurs it by they, plusieurs it by they, mais plusieurs it too are by they. Ok? Mais si j'ai I plus un lot, là by oui. Okay, so if you really understand, it's time for exercise. C'est le moment pour nous faire exercice pour nous. Sous capter ça, nous expliquons là là. Remplacer groupe sujet à. Okay, Daniel and Dukene are now subjects. You say sujet of my sentence. Daniel Dukene speak English. I'm coming for the exercise. Ma vini pour exercice là. Rete là, pas bouger. Et puis garder attentivement, nous pourrons faire pratique plus sur ça. Now, exercise. Let's go with the first exercise. Exercice, ça pourrait permettre ou, ou capable de remplacer mes sujets. Groupe sujet à la. Eh bien, many, on peut remplacer le pompon non personnel. All right, let's go. So, I say Bob is my dad. Bob, c'est papa. Is a waiter. Bob c'est papa, li c'est yon serve. Qui ça, pas qui ça va prendre place Bob là? Ok. Yeah, you're gonna say he. He, absolutely. He is a raider. Nous remplacer he, Bob, pas en pronom personnel sujet. Parce que c'est seul Bob, Bob c'est un garçon. You say he. And the second one are twins. C'est Marassa. Twins. Vous voulez dire Marassa? The, they say Susie and Simon are twins. Susie and Simon, c'est au sujet là, c'est au sujet de la phrase là. Mais on va le on va mettre yo, on va le remplacer yo même par un pronom personnel. Susie and Simon are twins. Si vous ne voulez pas dire Susie, répétez ça, vous pouvez juste remplacer par un seul pronom. And how many people I have here? I have two people. I have Sue and Simon. Sue and Simon are twins. Sue, ça fait deux. Bien, l'homme gain deux. Sue is she. Et puis Simon is he. L'homme gain deux. Moi, je viens gain automatiquement pluriel. Pluriel de he, c'est they. Pluriel de she, c'est they. Mais moi, je deux là tous les deux. Je dis they, they are twins. They are twins. Third exercise, often with books. So the children. The children signify les enfants. Now I have plural. The children, because the But I have irregular plural noun. Mon gars, on pluriel irrégulier. Let me place the children pour pour nos personnel. La by qui ça? Can you guess? They. Parce que m'gien les enfants. Now they say, they often read books. They often read books. Et si m'gien i ou bien chi la, verb sa ta supposé à la troisième personne tout. Ta prend s. Let's go for the fourth. On allait avec quatrième nom. The subject, my sister and I. Semna et moi-même. Semna avem. Parce que c'est pas moi qui a parlé là. Mon ka pale a pale a tet na nol. My sister, for example, me. Par exemple, moi même, my sister and I, sem na avem. Pa ki sa m'a remplacé sem na avem? Est-ce que c'est I m'a mette encore? No, because I have plural. Sem na avem, ça fait combien? Deux, I c'est singulier. Mais si m'a gen deux, m'a remplacé au pont seul pour non. Pluriel de I salte encore. Can you guess it? Est-ce que ka devine? Yeah, it's re. C'est oui, m'a dit. Nous, nous, lorsque moi-même moi fais partie de sujet A, les salles by oui. We are watching TV. N'a pas télévision. Number five, the fifth one. What can tell me about your family? So, qui ça m'a deviné pour mettre là, bien que ça n'a pas un sujet. This is a little tricky. C'est un petit peu. Tweaker, il y a un petit tweak là-dedans parce que je ne vais pas mettre sujet. 
you have to complete the sentence. This is a question using a subject pronoun. Qui pour nous un sujet que m'a mis là? Si m'a mis what can I tell me about your family? Est-ce que m'a mis là? Et puis, en même temps, pour m'a your family. No. Ok, moi pas qu'à mettre l'autre pronom. What can we tell me? No, no, no. So what what you supposed to add is so supposed to ajouter là c'est you. Ok. What can you tell me about your family? Qui sont cadim de famille? What can you tell you tell me? But the last one is the flowers. The flowers. Flowers signifie fleur, non là? The flowers. The flowers. Fleur là, elle est au pluriel. On dit les fleurs, mais on une seule fleur. Donc, si on a plusieurs fleurs, ça veut dire que on a it qui est au pluriel. Ce n'est pas it moins gagné. On a là, si on a plusieurs it, on a dit une fleur it, une deuxième fleur it, à partir de deux, on a un pluriel. On a formé un placé by a subject pronoun. Qui ça l'appelle? Pluriel de plusieurs it, c'est they. Good. So, I say. They are in the garden. They are in the garden. The flowers are in the garden. Simbabwe did the flowers. I just say they are in the garden. You use the subject pronoun to avoid repetition, or if you don't want to repeat the noun, you just replace the noun by a subject pronoun. Thank you. Mbasi exesa la itilu la permet ko bien kompren ko wa. Sou pat ko gade pou no personel sujet ou net algat tout pou no sou channel la. Su Anglen Tupato. Thank you for watching. Thank you for watching and share the video. Merci parce que regardez vidéo jusqu'à la fin ou partagez vidéo non. Mais ma fois qu'on est, nous gagnons coup qui pourra commencer sous ta main apprendre parler anglais ou ta main jeune assistance. Contactez nous dans numéro qu'on est en bas écran. N'abcaye de parler, n'abcaye assister, n'abcaye question, n'abcaye quoi pas PDF pas vidéo, n'abcaye coup qui a commencé en juin. Assurez-vous parce que nous pas en pile mon classe. Thank you for watching.